안녕하세요. 자유백년대 위원장 홍성욱입니다. 아, 오늘부터 초보 비행사분들을 위해서 관련된 정보들을 함께 공유하고자 합니다. 저희 연대 유튜브에 보시면 유튜브 인트로에 링크가 두 개가 있어요. 하나는 교육센터로 들어가는 그 유튜브 링크가 있고 아직 저희가 오픈을 하지 않았습니다. 그리고 그 밑에 보면 그 교육센터 카카오톡 오픈 채팅방이 있는데 어, 혹시라도 비행에 대해서 처음 접근하신 분들 그리고 날씨 모형 비행기를 한번 해보고 싶다 하시는 분들은 오픈 채팅방으로 저한테 연락을 주시면 어, 제가 아, 처음부터 음, 비행기 선정하는 방법, 조종기 선정하는 방법부터 교류하는 방법 뭐 이렇게 처음부터 끝까지 어, 여러분께 정보를 공유해 드릴 수 있는 것들은 공유해 해드리, 드리려고 합니다. 어, 여러분들도 아시다시피 그 대한민국에서는 초경량 비행기 장치에 관련된 법이 새로 제정이 돼서 어, 이런 모형 비행기를 운영을 하시려면 총 4개의 등급으로 나뉘고 3등급부터 면허증이 있어야 돼요. 면허증을 따고 싶어 하시더라도 어, 뭐 어디에서 비행을 하는지 모르겠다. 어떤 비행 클럽이 인근에 있는지 모르겠다. 이러신 분들을 위해서 제가 함께 비행도 해드리고 어, 같이 어, 여러 가지 정보를 공유할 수 있는 초보 비행 스쿨을 한번 운영을 해볼까 합니다. 제 동영상을 보신 분들은 어, 제가 교관 자격증을 갖고 있는 걸 알고 계실 겁니다. 그래서 원하시는 분들은 그 제가 합법적인 어, 교관 자격증으로 여러분과 함께 비행을 하면서 비행하는 방법 뭐 이제 뭐 3종, 2종, 1종 이렇게 쭉 올라가거든요. 어, 원하시는 등급으로 예, 공부해서 여러를 취득할 수 있도록 어, 제가 도움을 드리고자 합니다. 초보인 분들은 사종부터 시작을 하셔야 되니까 아, 제가 여기에 지금 여러분들 앞에 보이는 이 비행기를 가지고 어, 초보 비행사 분들을 위한 기본 강의를 어, 시작을 해볼까 해요. 지금 보시는 비행기는 세스나 18이라는 어, 고위기예요 아마 어, 모형 비행기를 처음 하고자 하시는 분들이 가장 먼저 어, 도전해보고 싶은 비행기가 아마 이 비행기일 겁니다. 어, 여러분과 함께 어, 만들어보고 또 분석도 해보고 또 수정도 해보고 날려도 보는 그런 시간을 어, 초보 비행 스쿨에서 가져보고자 합니다. 어, 이 세스나 1 8 2 보시는 비행기는 처음에 하비킹이라는 인터넷 판매 회사에서 팔았고 그 다음에 란샹이라는 회사에서도 똑같은 기종을 만들었어요. 그리고 저는 지금 이 비행기를 어, 알리익스프레스에서 구입을 했습니다. 어, 제가 가르치는 초보 비행사한테 어, 같이 이제 비행을 하기 위해서 교육 차원에서 제가 구입을 했어요. 어, 그리고 요거는 사실은 여러분들이 제일 먼저 접근하시긴 하지만 쉬운 비행기는 아니에요. 아마 여러분들이 필드에 나가셔도 선배분들이 이 비행기를 가져가면 어, 이건 어, 처음에 하시기에는 좀 복잡한 비행기인데요 라고 말씀을 드릴 수가 있어요. 예, 그러니까 어, 뭐 그렇긴 하지만 그래도 여러분들이 많이 선호하는 비행기니까 아, 제가 이 비행기를 선정을 했고요. 이 비행기에 대한 언박싱이나 조립 과정 요거는 재생 목록 중에 RC 에어 루키르이라는 그 재생 목록이 있어요. 언박싱하는 장면, 그 다음에 조립하는 장면이 어, 녹화가 되어 있고 그건 영어로 되어 있는데 여러분들 보셔도 알수 있는 그런 쉬운 영어니까 한번 참고하시기 바, 바라고요. 초보 비행사 분들한테 제가 제일 먼저 추천해 드리는 비행기는 사실 이 비행기가 아니고 어, 하비킹에서 파는 그 빅슬러라는 비행기가 있어요. 빅슬러 중에서도 빅슬러 3는 랜딩 기어를 갖고 있어요. 어, 여러분들이 비행을 배우시려면 이창용 하는 걸 배워야 되기 때문에 반지지치 랜딩 기어가 있는 비행기를 선정하시기를 원해요. 그 다음에 어, 이 비행기가 그 다음 단계예요. 그 빅슬러라는 비행기도 역시 그 알, 재생 목록 RCA 루키에 들어가면 은 어, 제가 영어로 강의한 내용이 있습니다. 그러니까 그거 한번 보시고요. 한글로 주석도 다 해놨어요. 보시면 될것 같습니다. RC 비행기를 처음 하실 때몇 가지 좀 아셔야 되는 사항들이 있어요. 그리고 그거는 어, 시험 문제에도 나오기 때문에 제가 몇 가지 설명을 드릴게요. 어, 지금 보시는 이 비행기는 날개가 조종석, 캐노피 위에 붙었어요. 이런 비행기는 고익기라고 합니다. 그리고 이 날개가 조종석 바로 밑에 비행기 동체 중간에 붙어있어요. 이런 비행기는 중익기라고 하고 그 다음에 어, 캐노피 비행기 하단에 비행기 하단에 날개가 있는 비행기는 저익기라고 해요. 그래서 날개 위치에 따라 고정익기는 고익기, 중익기, 저익기 이렇게 세 가지로 나뉩니다. 고익기는 안정성이 높아요. 비행 안정성이. 왜냐하면 무게중심이 아래쪽에 있기 때문에 
날개 밑에 아래쪽에 있기 때문에 조종 이 비행 안전성이 높고 대신 조종성은 좀 약해요. 왜냐하면 이 밑에 무게 중심이 있으니까 계속 이 중력에 의해서 무게 중심이 아래쪽으로 가려고 하기 때문에 왼쪽으로 이렇게 틀어도 아래쪽으로 가려고 하고 이래서 조종성이 좀안 어 좋다고 얘기를 해요. 그리고 저희 기는 어 무게 중심 이 위쪽에 있잖아요. 그래서 비행 안정성은 떨어지고 그 다음에 조종성은 좋아져요. 그런 장단점이 있습니다. 근데 초보 비행사 분들은 고익기로 비행을 시작하시는 게 좋아요. 그리고 또 이제 비행기 분류를 하자 그러면 이렇게 앞에서 프로펠러가 돌아가서 비행기를 끌어주는 방식, 트랙터 방식이라고 해요. 앞에서 견인한다고 해서 트랙터 방식이고 뒤에 프로펠러가 있는 방식이 있어요. 이거는 푸셔 방식, 뒤에서 민다고 해서 푸셔 방식이라고 해요. 그래서 그 아시아 루키 재생공을 보시면 빅슬러는 푸셔 방식이에요. 그리고 이 세스나는 트랙터 방식입니다. 그리고 바퀴의 위치, 랜딩 기어의 위치에 따라 이렇게 두 가지로 나뉘어요. 지금 보시는 거는 어, 트라이 사이클 방식. 이게 트라이인 것처럼 생겼잖아요. 삼각형처럼 생겨서 트라이 사이클 방식이라고 하고 어, 그 ICL 뒤에 있는 빅슬러 같은 경우는 뒤에 랜딩 기어가 달려있어요. 이 앞에 노즈 랜딩 기어 말고 뒤에 어, 랜딩 기어가 달려있어요. 그래서 테일 랜딩 기어라고 하고 이걸 노즈 랜딩 기어라고 하는데 그 테일 랜딩 기어 방식을 저 테일 드리프트 방식이라고 해요. 테일 드리프트 방식. 그래서 어, 뒤에가 중심이 돼서 기체 방향이 회전이 되냐, 앞에가 중심이 돼서 기체 방향이 회전이 되냐, 이거에 따라서 어, 트라이 사이클 방식과 어, 테일 드리프트 방식 이렇게 나뉘어요. 그래서 비행기를 나누는 방식은 세 가지 형식이 있는데 하나는 날개 위치, 두 번째는 동력의 위치, 세 번째는 바퀴의 위치를 가지고 나누는 초보비행사 여러분, 오늘은 여기까지만 배울게요. 너무 진도를 많이 나가면 어, 여러분들 힘들어 하시니까 오늘 여기까지만 배우겠습니다. 아, 오늘 배운 건 초보 비행사들이 접근하기 쉬운 제가 추천하는 어, 비행기는 두 가지가 있다는 거. 하나는 하비킹에서 파는 빅슬러 3, 두 번째는 스케일기를 좋아하시는 분은 요 세스나 182가 있다는 겁니다. 여러분들이 처음에 비행을 배울 때는 세스나 182는 좀 어려우니까 빅슬러부터 하시라. 하시라는 말씀 어, 여기까지 드렸고요. 또 하나 비행기의 분류에 대해서 네, 여러분과 배웠습니다. 비행기를 분류하는 방식은 세 가지로 나뉘는데 하나는 날개 위치, 두 번째는 동력의 위치, 세 번째는 랜딩 기어의 위치에 따라서 네, 세 가지로 분류가 돼요. 어, 정리하자면 날개 위치에 따라서 고익기, 중익기, 저익기로 나뉜다는 것. 그리고 고익기는 비행 안정성이 높고 조종성은 낮다는 것. 그 다음에 저익기는 반대로 조종성은 좋고 비행 안정성은 떨어진다는 거. 그 다음에 두 번째는 동력의 위치에 따라서 앞에 있는 거는 트랙터 방식, 뒤에 프로펠러가 있는 것. 푸셔 방식이라는 거. 그 다음에 세 번째는 랜딩 기어 위치에 따라서 하사이클 방식. 그 다음에 요 리트랙터, 랜딩 기어가 뒤쪽에 있는 테일 드래그 방식이라는 겁니다. 자, 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.